Nevieštosti na Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. 
Комментарий уважаю с министра Абхайджа на районе Дебатки Гандесона Шубабаги. Резонно спросить, если Кришна ко всем относится одинаково и никого не считает другом, почему же он проявляет особую заботу о преданных, которые постоянно служат ему? Однако это вполне естественно. И в данном случае Кришну нельзя обвинить в пристрастности. Человек, живущий в материальном мире, может любить людей и заботиться о них. Но к собственным детям он всегда будет относиться с особой любовью. Господь говорит, что все живые существа, в какой бы форме жизни они ни находились, его дети. И потому каждого из них он обеспечивает всем необходимым. Он подобен тучи, поливающей дождем. Все, скалы, поле и море. Однако к своим преданным Господь относится с особой заботой. Именно о них говорится в данном стихе. Всегда оставаясь в сознании Кришны, они находятся на духовном уровне, связанной с Кришной. Само выражение сознания Кришны подразумевает, что те, кто обладает таким сознанием, души, живущие в Кришне. Господь ясно говорит, Майте. Верховный Господь становится слугой своих слуг. Если бы отношения преданного и Господа не были взаимными, не было бы и философии персонализма. Персонализм подразумевает взаимность в отношениях Всевышнего и живого существа, а философия имперсонализма ее отрицает. Господа часто сравнивают с древом желаний. Он дает людям все, чего они желают. Однако в этом стихе дано более развернутое объяснение. Здесь сказано, что Господь выделяет своих преданных. Тем самым Он являет им свою особую милость. Милость Господа нельзя считать проявлением закона кармы. Она относится к сфере трансцендентного в которой действует Господь и Его преданные. Преданное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью, а оно является частью духовного мира, где царят вечность, блаженство и знания.
And so, Lord Krishna begins this verse by saying, "No, he says actually, I am equal to everyone." Но сегодняшний стих отвечает на это сомнение. Он говорит, нет, я равен каждому. And he's equal to not only humans but all living entities. И не только к людям я равно отношусь, но также и ко всем остальным живым существам. In the history of civilization, we know there's a lot of struggle, people fighting for equality and for their rights. Мы знаем в истории цивилизации было множество за равные права. Long ago, women were not given any rights. All the rights were with the men. Давно вот было так, что у женщин вообще практически прав не было. Только мужчины ими обладали. It, it was even the custom that when there was an election, you know, when people have to go and vote for an Ruling the party, ruling the government of Russia. И вот в любом случае до сих пор мы в России не видим, чтобы какая-нибудь женщина возглавляла какую-либо партию. And it's the same in China. It's all men. Не не беспокойтесь, в Китае точно так же одни мужчины. The women are, you know, they're meant to serve. Это женщины, их место. But women fought for their rights. They want to have equal rights with the men. Но женщины стали бороться за свои права, чтобы во всем уравняться с мужчинами. Because the women are also going out to work today. The women are also doing things like driving vehicles and that driving even airplanes. И вот сейчас женщины работают во всем, как мужчины практически, они даже водителями работают, даже самолетами управляют. In the Middle East, in Saudi Arabia, they did not allow women to drive a car until just only just only a few months back. They changed the law, and they allowed women can also drive. Ну, например, вот на Среднем Востоке, в Саудовской Аравии, в 
вот э, борьба между белыми и черными. Э, черные долгое время считались рабами. The slaves were brought from Africa to America to work in the cotton fields to pick cotton. Uh, черных людей из Африки завезли uh, в Америку, чтобы они работали там на хлопковых полях. And they were treated very badly. И с ними очень сурово обращались. Then there was civil war, there was a war, and then finally they gave more rights to the black people. Потом случилась гражданская война, и черные получили больше прав. And then it was only, for some time, it was only South Africa, where they had apartheid, where they had separation between the black and the white people. It was still, still going on. Not now. It's mm -hmm. not going on now. Uh -huh. И вот, но до недавнего времени uh, это еще царило в, Южно, в Южной Африке, где был апартеид, uh, когда все uh, разделяется, вот это для белых, это для черных. But in Prabhupada's time it was there. In Prabhupada's time there was still apartheid. There was separation between the black and the white. То есть апартеид еще вот был во времена Прабхупада в 70-е годы. Вот это для белых, это для черных. And even the Indian who lived there in South Africa, they were not given the same rights as the white people. И даже индусы, которые жили в Южной Африке, не имели равных прав с белыми людьми. And so the history of the world is like that people want equal rights, that we're all equal, we should all have equal rights, men and women and black and white, we're all the same. So Krishna is teaching much more than just only equal rights for people, he said equal rights for all living entities. Но Кришна идет, конечно же, гораздо глубже. Он говорит о равенстве не просто среди людей, а среди всех живых существ. For equal rights for the animals and the plants and the trees, everything should be, should have, they should all have equal rights. и по-особенному забочусь о нем. Шрила Прабхупада explains this is the personalist philosophy. There are two philosophies. One is personal and one is impersonal. И Прабхупада объясняет в комментариях, что это называется философией персонализма. Есть два вида философии. Персонализма и имперсонализма. So personalist philosophy is to understand that all living entities are individual. Eternally. Personalism говорит о том, что все живые существа вечно обладают индивидуальностью.
So this is a personalist philosophy. But impersonal philosophy is to think that we are all one and there's no difference between God and the living entity. А имперсоналистская философия говорит о том, что мы равны с Богом, нет никакой разницы между живыми существами и Богом. And we're all just one, the same, no, without any individuality. Мы все одинаковые, без всякой, мы единая такая вот единая энергия, без всякой индивидуальности. We, they used to sing, I am you and you are me. Мы вот пели раньше, ты это я, а я это ты. And we are all one. И мы все одно. So the, this oneness idea, this is an impersonal. Вот это идея единства присущая философии имперсонализма. So in the in the personal philosophy, there is also oneness, but the oneness is in terms of desire. Но философия персонализма также имеется единство, но единство в желаниях. That the individual has the same desire as the supreme lord. Что индивидуальные души могут иметь такие же желания, как у верховного господа. So this is oneness in the spiritual sense of a devotee. A devotee's desire to be one. Is to serve the the interests of the Lord. То есть таково желание единства со стороны преданных. Они желают служить Кришне, быть, ну понимать его желания и удовлетворять их. Lord Chaitanya taught this philosophy, which is called Achintya Ved Abeda Tattva, inconceivably simultaneously one and different with the Supreme. Это философии очинтия обеда обедататвия философии непостижимого одновременного единства и отличия живых существ и Господа и их желаний учил Господь читания. So people often have difficulty to understand how Krishna can be equal to everyone when it seems like Krishna is giving special favor to some and not to others. See people who are, you know, they see, appear to be enjoying the material world. It seems like Krishna is really taking good care of them. And why is he not taking good care of me? Why is that person having a better material situation than I have? Иногда мы видим, что кто-то хорошо, так успешно наслаждается жизнью, и мы можем подумать, почему Бог. Ему это позволяют делать, а у меня не очень дела идут. Why somebody is enjoying his material life and someone else is struggling, having a lot of misery, a lot of problems in the material world? Почему кто-то наслаждается жизнью, а у кого-то множество трудностей и страданий по жизни? It appears that Krishna is not equal to everyone. То есть выглядит так, что Кришна не не равен, не равно относится ко всем. But we should understand that everyone is suffering and enjoying according to our past actions. Но нужно понять, что все наслаждаются или страдают в соответствии со своими прошлыми поступками. We can give the example, just like in the court of law, one person may come into the court of law. And he is accused of murder, so the judge may sentence him to death. Можно привести пример судебного разбирательства. В суде кого-то могут осудить даже на смертную казнь. And another person comes into the court, and he has been injured in an accident at work, and so the judge awards him compensation of a big sum of money. И наоборот, в суде можно увидеть такой случай, что человека там как-то с ним несправедливо обошлись на работе, допустим, 
И судья ему назначает хорошую компенсацию денежную, и он как бы выигрывает. So some observer may say, oh, this judge is not equal to everyone. Why did he give this one man the death sentence and another man is rewarded with so many millions of rupees? И, соответственно, кто-то со стороны может обвинить судью, судья при этом тот один и тот же, в том, что он пристрастен, вот кого-то он на виселицу отправил, а кому-то да, он предназначил. At work, you get punished, you get reactions. Так будете совершать хорошую деятельность, и последствия будут хорошие. Будете что-то делать не так, и будете потом страдать. But of course, we don't remember our past activities. Но, конечно, мы не помним, что мы делали в прошлом. We remember something that we've done, maybe in this life, but we don't remember from the previous life. Что-то и в этой жизни мы ну, не все помним. Что-то помним, что делали, но максимум в этой жизни. But мы уж точно не помним, что делали в прошлой жизни. We are carrying the reactions of work from many lifetimes. А в действительности то мы чувствуем на себе последствия нашей деятельности во многих предыдущих жизнях. And we don't only carry reactions for our own deeds. But we get reactions for the family in which we are born in. Then we also share the karma with the family. Кроме того, что мы пожинаем плоды собственных поступков с прошлого, мы еще разделяем грехи и благочестие членов семьи, в которой мы родились. Их карма тоже на нас влияет. When a man and woman join in marriage, then they also share their karma. Например, мужчина и женщина сходятся в браке, и они делят карму друг друга. We take birth in a country, and we also take some karma in that particular country. Рождаемся в какой-то конкретной стране, и карму этой страны тоже на себе ощущаем. Just like here in Russia. You have the men should go to army, join in the army, military training. Например, вот здесь в России мужчина должен идти в армию в определенный срок. Но Кришна говорит, что если кто-то при этом служит Ему, то у Него развиваются совершенно особенные отношения с Кришной, помимо кармы. Ибо Кришна проявляет особый интерес к душе, которая начинает служить Ему. That even if you do a little devotion, it can give you the greatest benefit. И об этом уже говорилось во второй главе Бхагавад Гиты, что если человек даже совсем немножко служит Кришне, 
Это может спасти его от величайшей опасности. Неха пикрама на шости, пратьявайона ведьяте, свопам апьяща дармаща, траяте махатопая. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement made can save us from the greatest danger. Вишна объясняет, что на этом пути, преданному служению ему, нет потерь, и даже небольшое подвижение на этом пути может защитить человека от величайшего страха. If we just do a little service for Krishna, it can save us from the danger of taking birth in the lower species of life. Этим страхом является возможность родиться после смерти в низших формах жизни, и вот от него защищает даже небольшое служение Кришне. Of course, the human life is very special to get this human body. It's a great opportunity to get out of material existence. То есть человеческое тело удивительная вещь. Она позволяет вырваться вот из этого круговорота рождения и смертей. But not everyone's able to take advantage of this human life for the true purpose. Но не все могут воспользоваться этой возможностью и служить Кришне в этом человеческом теле. Animals are only interested in eating and sleeping and mating and defending. So we become like two legged animal. Now, what do people do today with their life? We spend our time, we get a сейчас людям работать работать нужно тяжко и в наши дни и никто этого не любит we just want to sit and play some game on the computer or on the mobile phone нам больше нравится сидеть в компьютере играть или в телефоне в игрушки people pass their lives in this way так вот реально люди проводят свою жизнь. У них нет никакой высшей цели в жизни. So Krishna consciousness is to bring people to the human form of life. И вот сознание Кришны позволяет человеку стать адекватным, то есть человеку стать человеком сначала. Understand the duty of the human being. His duty is meant to understand. To inquire about the goal of life. Знание Кришны позволяет понять обязанность в человеческой жизни вопрошать о этих вещах. We have a duty. We do have a purpose here in this world. That purpose is not meant to be just like the like the animal. У нас есть обязанность, есть смысл нашего существования, и он вовсе не заключается в том, чтобы вести животное. So the Vedic literature are there to guide people in this in this world, and the Vedas are summarized by Vyasadeva 
in a book called Vedanta Sutra. И руководством от людям на этом пути возвышения являются веды, которые Ясадева суммировал в такой книге, как Веданта Сутра. Veda means knowledge, and Vedanta means the end of knowledge. Veda означает знание, а Vedanta означает конец знания. And the end of knowledge is put in the form of a sutra. Sutra means Brahmachiknasa Atato means now. Why does the book begin by saying now? Because now, if we're beginning to read this book, it means you're a human being. И начинается Веданта Сутра вот вот с этой сутры. А ома Атато Брахмачиднаса. Вот сейчас настало время вопрошать об абсолютной истине. А что это значит сейчас? Сейчас означает, что ты в человеческом теле и встретился с этим знанием, с этой книгой. В этой сейчас человеческой форме жизни ты должен понять, что такое дух и что такое материя. Just like when Sanatana Goswami met with Lord Chaitanya Mahaprabhu. He inquired from Lord Chaitanya in a similar manner. Подобным же образом попрошал читанию Махапрабху Санатна Госвами, когда встретился с ним. No, Санатна Госвами was a learned person. He was a great pundit. He had studied many languages like Sanskrit and Parsi and Persian and Arabic as well as Bengali and other languages. Санатна Госвами был пандитом, то есть очень ученым человеком знавшим множество языков, таких как санскрит, персидский, арабский, бенгали и так далее. So when he met Lord Chaitanya Mahaprabhu, he asked him, please tell me, who am I and why am I suffering? Why are the three, three why is the material energy giving me so many difficulties? И вот когда он встретился с Господом Чайтани, он задал ему этот вопрос. Кто я такой? Почему тройственные страдания постоянно преследуют меня? So this is the beginning of self-realization that one wants to understand clearly who am I. Это начало самосознания. Человек хочет ясно понять, кто же он такой. People sometimes want to understand God. They try to understand God, but they have no understanding of who they are.
have that body is always meant to be the servant of the Supreme Lord. И неважно в каком мы теле, даже это тело тоже должно служить uh, Верховному Господу. It is stated in the Vedas. Nityo nityanam chaitanas chaitananam. Eko bahunam yo vidati kama. There are many eternal living entities. Он не очень-то, по крайней мере, в моем отношении свою работу выполняет, меня не очень-то снабжает хорошо. Many others are having much better, comfortable, enjoyable situation than I have. Why is he not providing for me? Вот у других посмотрите, как здорово все со снабжением, и что это не у меня. So this is answered in the purport, Prabhupada quotes the verse that Yeya Dhamam Prapadyanti that everyone is awarded according to how they surrender to the Lord. Well, we say, well, I've surrendered, I surrendered yesterday, I've surrendered today. But surrender is an ongoing thing. It's not just only today at this moment, but from many lives. No, кто-то может сказать, ну я же вчера вот предался и сегодня тоже постарался. Но предание такая вещь, которая должна происходить постоянно и в предыдущей жизни и сейчас постоянно. So we all are suffering and enjoying according to our past activities. И соответственно, если мы не предавались Сильно, то мы страдаем в соответствии с uh, своей прошлой деятельностью. Осознание Кришны означает, что мы продолжаем служить Кришне в любых условиях. Сознающий Кришну человек думает так. В какой бы я ситуации ни оказался, это следствие моих прошлых поступков. But the, I should just go on without worrying about it and just continue my service, my devotional service. И я не должен слишком беспокоиться о своих условиях, но должен uh, продолжать заниматься своим служением. Tolerate the con whatever conditions we're in and go on hearing and chanting. Нужно терпеть любые условия, в которых мы оказались, и продолжать слушать и воспевать. Вот этим путем мы естественным образом освободимся от влияния материального мира. It becomes your right to get out of the material world if we engage, if we continue to engage in Krishna's service. Это станет вашим законным правом а, освободиться от этого мира, если вы просто продолжаете заниматься служением. Example is given in the scriptures. What does a, a young man have to do to inherit the father's wealth? His father may be a very rich man. So what does the son have to do to inherit the wealth of the father? И такой пример приводится в Бхагаватам. Что должен делать э, мало сын своего 
отца, чтобы наследовать э, э, богатство своего отца. Well, oh, you shouldn't try to think, well, I'll kill my father, then I'll inherit as well. Он, естественно, не должен думать, дай-ка я убью своего отца, чтобы поскорее завладеть его наследством. That's not the answer. Это неправильный ответ. But what the son has to do is he simply has to stay alive. And he has to wait. One day the father will leave the body. The father will die a natural death. А правильный ответ это сыну нужно просто продолжать жить и в какой-то момент отец естественным образом умрет и сын перейдет в наследство в наследование всем его богатством. The son just has to stay and wait. То есть сыну просто нужно ждать. And the father will, when he leaves the body, the son becomes he inherits all the property of the father. И когда отец оставит свое тело, сын естественным образом наследует его богатство. So in the same way, a devotee has to simply stay in Krishna consciousness. Вот подобным же образом преданный просто должен а, оставаться в сознании Кришны. Sometimes things may be very nice, and sometimes things may be very difficult. But the devotee continues to do service for Krishna. Иногда не легко преданному быть сознанием Кришны, иногда попроще, но он все равно должен продолжать служить. Just like we know, there's the summer, and there's the winter. We still have to work. We have to continue with our life. And in this way, one day we will also become qualified to go back to God. И вот таким образом мы все в какой-то момент станем квалифицированы для возвращения домой к Богу. Provided we kept up our chanting. При условии продолжающегося воспевания и слушания. Any questions? Есть ли у вас вопросы? Если Господь удовлетворен сам себе, зачем ему с нами дружить? Мы же у нас много недостатков. Ему больше, ну, казалось бы, интересно ну, с самим собой общаться, как бы, и не беспокоиться о насчет нас. So why Krishna should power with relationship with us? Because we are full of uh, faults, uh, flaws, uh, and let him just be self-satisfied. Uh, why should he associate with ourselves? Because we are eternally parts of Krishna. We are like the children, and he is the father. Father cares for his children. Неотъемлемыми частичками он подобен отцу. But the father's always thinking, when will my son come home? Но отец при этом продолжает всегда думать, когда же мой сын вернется домой. 
And the father's always anxious for news. Where is my son? Is he all right? Does he need help? Can I help him? Отец всегда жаждет новостей о своем, о своем сыне, как он там поживает, где, где он, что с ним, могу ли я как-то помочь ему. Just like you go away from home, so the father may think, maybe I should send some money to help my son. knows your father, he sees you, and he says, oh yeah, I know your father, I know your father, I know you, you know, you're the son of this, the man, my friend, and so then he may give some money even, he may contribute some money towards you. But even better than just giving you some money is to bring you home. Let, let me take you home to your father. Но еще лучше, если этот человек вместо денег просто отведет вас домой к отцу. And then the father is so pleased that my son has come home. И отец будет так счастлив, что мой сын вернулся домой. So the same way Krishna is thinking how to bring all of us souls in this material world, how to bring us back home, back to, back to him, back to the, our original home, where he is the father. И вот подобным же образом Кришна постоянно думает о том, как же нас вернуть к себе домой в духовный мир, под свое отеческое покровительство. But we're the rebellious souls. We're thinking, no, I'm not coming home. I want to stay here. I want to be independent. I want to be free. I want to live in the, without my father. No, we were like these bundavarshas, the souls. We said, no, I want to live independently, free from the influence of my father, and do what I want. So, father is a rich man. But I'm struggling, I'm poor, I have no money, I'm sick, I have no, no job, no home, no hope, no hope to be successful in life. But my father, he's successful, he's a rich man. И при этом мой отец такой богатый, очень, очень успешный, а я вот плачу жалко существование, болен, никаких денег, никакой работы, никакого убежища. Uh, на so why should you live away from your father? Why should you suffer? You, if you go home, then the father will take care and look after it. All your needs will be taken care of. Зачем же вам оставаться в таком положении? Просто вернитесь домой к отцу, и он позаботится о вас. But, of course, we have to act on the interests of the Father. We have to learn to cooperate with the Father. No, безусловно, в таком случае придется жить с отцом, учитывая его интересы и как-то сотрудничать с его желаниями. So there are conditions. We want to go home, we want to be with the Father. We have to work with the Father. We have to know the desire of the Father and learn to work with Him. То есть таково условие для того, чтобы вернуться к отцу, нужно работать вместе с отцом, нужно знать его желания и пытаться их удовлетворять. So that is yoga, bhakti yoga, to work in cooperation with the supreme. Вот это есть бхакти-йога, то есть когда мы работаем 
сотрудничая с желаниями Верховного. Lord Krishna says, I, he is the father of all living entities. Кришна же и говорит, я отец всех живых существ. And he would like us to come home. И он хочет, чтобы мы вернулись к нему домой. And he comes to this world in different incarnations to try to attract us to come home. Он приходит сюда в различных воплощениях, чтобы привлечь нас к себе. But he gives us free will, he doesn't force us. И при этом он оставляет за нами свободу выбора, не принуждая нас ни к чему. Because if we're going to go home, we have to cooperate, we have to work under his plan. Поскольку если мы отправимся домой, мы же будем должны добровольно работать в согласии с его планами. You don't want to hear and chant, you don't want to serve Krishna. Then stay in this material world and rot and suffer. And if you don't want to listen to Krishna, you don't want to listen and sing, then continue to suffer in this world. Then you will not be То есть благословение было в том, что он сможет остаться как бы живым, бодрствующим во время всей долгой ночи Брахмы, когда обычно все творение разрушается вплоть до высших планет и все в неправильном состоянии находятся. А он будет этой ночью бодрствовать. So a very long life. He'd live a very long, long time, thousands and thousands of years. He wouldn't die for a long time. То есть он не умрет тысячи и тысячи лет, у него будет очень долгая жизнь. So we, some, you know, of course, we also don't want to die. We would like to live a long time. Мы тоже не хотим умирать, хотим долго жить. But what happened was when the annihilation came, there was a great flood, and all the planets were annihilated. Martin de Arishi remained alive, but he was he was in the in the ocean. There was a great flood, and he was in that ocean, and he was tossed about in that ocean. И что произошло, когда эта ночь брака наступила, все вся вселенная стала затапливаться, все планеты уничтожаться, и Мартин де Ариши плавал на поверхности этого океана, потопа вселенной вселенной. It was so much suffering. Он очень страдал. He had to confront so many living entities, different big species, big creatures were living in this ocean, and they were life-threatening creatures. Ему пришлось как бы избегать, бояться вот. долгой ночи Брахма это значит очень сильно страдать, хотя и долго жить. То есть нам нужно понять природу этого материального мира. Наша задача отсюда уйти, а не оставаться здесь. We're all trying to make a permanent situation here in this world. Обычно мы стремимся к какому-то здесь постоянному положению, какую-то ситуацию хотим закрепить за собой. Get some house, make some land, get some land, build some house, or get some little apartment, 
And we are thinking, I will live here forever, I will be happy. Классно же заиметь кусочек своей земли, построить на нем дом или квартиру какую-то заиметь и вот думать, вот здесь я буду постоянно жить, все у меня будет незыблемо. This is our illusion. We cannot remain here. We cannot be happy. There is no real happiness here in this world. Но это все иллюзия, поскольку мы не можем быть счастливы здесь и не можем постоянно в какой-то ситуации находиться. But there is the illusion that happiness will come. Есть только иллюзия, ложное ожидание, что все равно счастье скоро придет. I will put some nice central heating in my apartment. When the winter comes and very cold, I will have central heating. I will be comfortable. Придет холодная зима, но я уже обеспечил себя центральным отоплением и будет тепло у меня в домике. That is not happiness. Это не счастье. It is just reducing the suffering. Это просто уменьшение страдания. Real happiness comes from the soul. И воистина счастье приходит а, изнутри, от, от души. Итак, сначала нужно вот стать... А... Why he has to see the world so loosely? He wants to understand the power of the world. Он хотел таким образом увидеть проявление могущества Бога. Just like Lord Shiva has to see the Lord's potency, Maya. Так же как Господь Шива захотел ощутить силу божественной Майи Господа. So Mohini Murthy manifests. И тогда Кришна проявил ему свою форму Махини Мурти. И Господь Шива буквально сошел с ума, он побежал за этой женщиной Махини Мурти. И через эту Махини Мурти он понял могущество энергии Господа. И нет никого, кто бы мог сопротивляться воздействию этой, этой, этой энергии иллюзорной. Все так или иначе подвержены ей. Таким образом, Архангелия Риши 
понял природу материального существования. He understood that the real home is not there here in the material world, but it's in the spiritual world. Он понял, что наш настоящий дом не здесь в материальном мире, а в духовном. Сивенанда Прабху Махараджи. Какого момента Господь начинает замечать нас? So from from which particular point uh Lord start to according to this verse starting to uh, manifest his special uh, care, special attention to the devotee. When we become devotee in His eyes, when we begin our service, when we take, when we begin to, as you say, chant the holy name. But you chant the holy name one time. That's the beginning of our devotional service. Именно с того момента, когда мы переходим в эту категорию преданных, это означает, что мы начинаем служить, как вы сказали правильно, когда начинаем повторять Хари Кришна. То есть, что э, даже раз, если мы один раз произнесли Кришна, мы уже становимся преданными глаза Кришны. Prasadam, prasadam, а для кого-то началом становится при, принятие просада, ему нравится просад, это тоже начало преданного служения. Seeds are planted, then you have to water the, the seed. You have to water the seed by regularly hearing and chanting, by regularly serving. А дальше уже нужно, когда начало положено, семя посажено, нужно его уже поливать регулярным слушанием, воспитанием, то есть служение нужно продолжать, чтобы семя росло. So as we begin to serve, then Krishna reciprocates. As we approach Krishna, Krishna rewards us. And he makes arrangements according to their desire. Он знает обо всех наших желаниях и все устраивает в соответствии с нашими желаниями. Например, Прабхупада очень сильно желал распространить сознание Кришны и, соответственно, Кришна все устроил в соответствии с его желанием и помог ему это сделать. Send people to help him. Он посылал людей ему на помощь. He made certain, he opened certain doors to make it possible so that Prabhupada could do his service. Он как бы приоткрывал двери, окна, можно сказать, возможности для того, чтобы это желание Прабхупады осуществлялось. So Prabhupada is explaining in the purport the reciprocation between Krishna and the devotee. И Прабхупада и объясняет в комментарии, что есть а, взаимодействие, взаимность между Кришной и Его преданными. Day, 
Krishna will think of you 15 minutes a day. И оно таково, если вы 10 минут в день о Кришне думаете, Кришна будет о вас 15 минут в день думать. Если будете 5 часов о Кришне в день думать, Он будет о вас думать 6 часов. Это же взаимность. Мы оба являемся личностями, и когда мы проявляем какой-то интерес к нему, он тоже начинает проявлять к нам интерес. He sees that we have a little interest. Krishna starts to help us more. И когда он видит маленький к нему интерес с нашей стороны, он начинает нам помогать, чтобы этот интерес увеличился. To give us more opportunities to become Krishna conscious. Он как бы предоставляет нам больше, больше возможностей для прогресса нашего сознания Кришны. Кришна знает, насколько мы хотим служить, и в соответствии с этим желанием и предоставляет возможности для этого служения, обеспечивает его осуществление. Кришна послал преданных в Абаровск сюда, чтобы они установили центр для поклонения Кришне. So that people could have a chance that they could regularly be hearing about Krishna and engaging in service to Krishna. И тогда люди получают шанс регулярно приходить в такой центр и служить. А Кришне служить ему и так развиваться. Это все устроил Кришна. В соответствии с желаниями преданных. When there is a final dissolution of the universe, when it comes to the Mahavishnu, it's considered like kind of liberation, and if is it so? What is the difference between this type of liberation and merging with Brahman? No, it's not liberation. Just to enter into the body of Mahavishnu is not actually liberation. Нет, это не освобождение войти в тело Махавишну. You enter into the body of
and then come back again and where their karma, whatever their karma was previously before the annihilation, then they take birth again in that situation. They не рождаются в соответствии с той кармой, которая у них была на момент уничтожения вселенной. Just like you know, we go to sleep, we wake up the next morning. Our karma is the same as it was the day before. You know, our karma didn't change overnight. Так же как мы когда засыпаем. Потом просыпаемся, наша карма же не меняется, а мы просыпаемся теми же самыми, какими заснули. Мы в той же ситуации, в какой заснули вчера. Ничего не меняется. And when uh, why uh, we have this process at all? If nothing is doesn't is change, when uh, why this period of annihilation and manifestation? Let us continue like, as it is. We want this period. Why is that? A yeah, if if nothing is changing, mm -hmm. when it's manifested again, when why is not just continue without this annihilation? Well, the, the arrangement of, that there is time in the material world. There's no point on the arrangement of time. Well, that that's true. Well, now, because there is a material time, and in accordance with it, everything happens. There's a creation, there's maintenance, and then there's annihilation. There's three bases: parenia, protection, and unification. This is the nature of the material existence. Такова природа вообще существования здесь в материальном мире. You want eternal life, you have to go to the spiritual world for that. А вот вечной жизни, если хотите, это вам, пожалуйста, духовный мир. In the spirit. И поэтому мы подвержены вот этими этим вещам рождению, смерти, появлению, уничтожению. Такова природа этого мира. Страдания должны быть. You want eternal life, then go to the spiritual world. А если хотите вечной жизни, продолжающейся.
like you take food. You know, they, you just eat one meal. You have to eat regularly. Вы также, как, допустим, с питанием, ты же не один раз покушал и успокоился, ты постоянно кушаешь. То же самое со служением, если ты начал служить, то ты должен это делать продолж... постоянно, регулярно, слушать. То есть вы вот послужили как-то, вы все приняли просад, и теперь у вас появился шанс заниматься преданным служением с этого момента. Вот что такое освобождение, а не, то есть в служении Кришне, а не то, что у вас там четыре руки, например, появилось что-то. To get four arms, you have to do more than just take prasad at one time. И чтобы, допустим, уже четыре руки проявилось, нужно что-то другое сделать, побольше, чем один раз вкусить просад. You have to take a lot of prasadam. 